Hello all, welcome to the lecture on real analysis. Real analysis is a mathematics and mathematical analysis in the sub part of the branch. It deals with the set of all real numbers and properties of real numbers. Simple item is the real numbers in the course of the detail of the max in the branch. Real analysis Real analysis is theory. Uh, simple item book on Bart in the text, Robert G. Bart in the real analysis in the text. Padanate, chapter two on a very discussy and pona there. Abba, Namkadorna real numbers. Okay. Padi at each chapter length the Kepadi color noca. Basic at Anj sections on each chapter level there. Two point one algebraic and order properties of R. Two point two absolute value and real line. 2.3 completeness property of R 2.4 application of supremum property 2.5 intervals This basic item is the sections of this chapter We will study this section of 2.1 section Set of all real numbers in the algebraic properties and order properties We will study this section Algebraic properties are the Max in the variable branch is abstract algebra. Abstract algebra is a binary operation. We have set a binary operation. We have a group, a group, a field, a ring. We have a set of all real numbers. We have a binary operation. We have a set of all real numbers. Group, field, properties. We have a set of all algebraic properties. Next order properties in one set of four real numbers real numbers on a low. Either you under real number at the Gainale, either and well the other chart inequalities on a pavera. Anganta carrying a can order properties for another. Next section two point two lay absolute value of a real number. A lay modulus value, but it's a carrier and modulus and then okay. I'll end up in a real line the properties. Real line and alley. वेरे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ रियल नंबर्स इन्दे आइने डे प्रॉपर्टीज़ आना अर्थात् पिने 2.3 ले कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ़ रियल नंबर्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ़ रियल नंबर्स आने कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी अर्थात् 2.4 और नाले एप्लिकेशंस ऑफ़ सुप्रीमम real numbers in a link and a set in a link and a subset of a camp interval site represent the anarchy after the intervals in the properties of any is actually a pretty common okay some can start here are the it is section 2.1 algebraic and order properties of real numbers other are the number algebraic properties on what it come on the algebraic property lip or another on the set are of real numbers there are two binary operations denoted by plus and dot and are called addition and multiplication respectively. Namke set of all real numbers nath basically random binary operations define GM two addition and multiplication plus sum dot on in a denote ya. Okay, Padishagari Yahoo any binary operation that shall simply or mapping on a R cross R and R lot or mapping on a whatever. Okay. Cartesian product in the set of all real numbers like all the mapping on it with the binary operation addition and multiplication any algebraic properties like are another e addition and multiplication and operations so satisfy the following properties one and a on by the properties of what and as abstract algebra in a minute party come is set of all real numbers addition multiplication the letter and binary operation the key will feel done group one or field one okay அப்போம் இ ஒம்பது பரையம் போன் ஒம்பது properties நமக்கு field axioms நில்ல பேரலும் அரியைப் பிடும் நன்று field axioms அப்போம் நமக்கு நம்க்கு எதுக்கேன் ஒம்பது field axioms இ ஒம்பது propertiesலே firstத்து நாலன்னம் addition ஐட்ட பந்தப்பட்டில் properties ஆனு பின்னத்து நாலன்னம் அதுக்கு இட்டில் நாலன்னம் multiplication ஐட்ட பந்தப்பட்டில் properties ஆனு Random compare with the particular on the simple properties on a last year in a property and only additional multiplication combined with the property Okay, I'm gonna come on the properties only field axiom say the can are the today Rather than the a plus b equal to b plus a for all a b in r 
കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അഡീഷൻ ആണ് ഏത് രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ എ ബി എടുത്താലും എ പ്ലസ് ബിയും ബി പ്ലസ് എയും സെയിം ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അഡീഷൻ ആണ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഫോർ ഓൾ എ ബി സി ഇൻ ആർ മൂന്ന് റിയൽ നമ്പർ എടുക്കുക എ ബി സി അത് ആദ്യം നമ്മൾ എയും ബിയും ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സി ആഡ് ചെയ്യുന്നതും ബിയും സിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലോട്ട് എ ആഡ് ചെയ്യണതും സെയിം ആണെന്നാണ് പറയണത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീറോ എലമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ എലമെൻറ്റ് സീറോ ഇൻ ആർ സച്ച് ദാറ്റ് സീറോ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് എ പ്ലസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു എ ഫോർ ഓൾ എ ഇൻ ആർ ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്ത് എ എന്ന് ഒരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനോട്ട് നമ്മൾ സീറോ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എലമെൻറ്റിനെയാണ് കിട്ടുക അത്തരത്തിൽ സീറോ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് റിയൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് അതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീറോ എലമെൻ്റ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏതൊരു എ എന്നുള്ള റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും നമുക്ക് മൈനസ് എ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് കിട്ടും റിയൽ നമ്പേഴ്സിനകത്ത് സച്ച് ദാറ്റ് എ പ്ലസ് മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് മൈനസ് എ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള മൈനസ് എകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സിസ് നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡിറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സസ് അതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അഡീഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെയും അതേപോലെ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഏതൊരു രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ എയും ബിയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻറ്റു ബിയും ബി ഇൻറ്റു എയും സെയിം ആയിരിക്കും അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി അസോസിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക എ ബി സി ആദ്യം നമ്മൾ എയും ബിയും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് സി ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നതും ബി യു സിയും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് എ ആയിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കണം സെയിം ആയിരിക്കും എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു സി ഓക്കെ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് അതായത് വൺ എന്നുള്ള ഒരു റിയൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ എലമെൻറ്റ് വൺ ഇൻ ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ഫ്രം സീറോ സീറോനോട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ടില്ല അല്ലാത്തൊരു വൺ എന്നുള്ളൊരു എലമെൻറ്റ് ഉണ്ട് സീറോ അല്ലാത്തൊരു എലമെൻറ്റ് റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് എ ഇൻറ്റു വൺ ഈക്വൽ ടു എ ഫോർ ഓൾ എ ഇൻ ആർ അടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസ്റ്റിക് പ്രോക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻവേഴ്സസ് ഫോർ ഈച്ച് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇൻ ആർ ദർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് വൺ ബൈ എ ഇൻ ആർ സച്ച് ദാറ്റ് എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു വൺ വൺ ബൈ എ ഇൻ ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ഒരു നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പർ എടുക്കുക ആ നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പറിന് നമുക്ക് വൺ ബൈ എ എന്നുള്ളൊരു അതിൻ്റെ റെസിപ് പ്രോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും സച്ച് ദാറ്റ് എ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് പറയാം അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫീൽഡ് ആക്സിയംസിലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓവർ അഡീഷൻ അത് പറയണത് എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ആൻഡ് ബി പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എ ഈക്വൽ ടു ബി ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു എ ഫോർ ഓൾ എ ബി സി ഇൻ ആർ അതായത് മൂന്ന് റിയൽ നമ്പർ എ ബി സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്കൊരു തിയറാണുള്ളത് തിയറം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഈ തിയറത്തിൽ മൂന്ന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ ഫീൽഡ് ആക്സിയംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് തിയറത്തിൽ എ പാർട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് സെഡ് ആൻഡ് എ ആർ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ആർ
ഇനി ഇതിൽ സെഡ് പ്ലസ് എക്ക് നമുക്ക് എ എം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കാരണം നമ്മൾ തീയറത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സെഡും എയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സെഡ് പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു എ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെഡ് പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു എ എന്നും കൂടി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എ പ്ലസ് മൈനസ് എ എന്നാവും അത് നമുക്ക് വീണ്ടും എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് നെഗറ്റീവ് എലമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എ ഫോർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ തീയറത്തിൻ്റെ എ പാർട്ട് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി ബി പാർട്ട് പറയണത് ഇഫ് യു ആൻഡ് ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആർ എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ആർ വിത്ത് യു ഇൻ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ബി ദെൻ യു ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് നമുക്ക് യു എന്നുള്ളൊരു റിയൽ നമ്പറുണ്ട് ബി എന്നുള്ളൊരു നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പർ ബി നോൺ സീറോ ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ യു എന്നുള്ളൊരു റിയൽ നമ്പറുണ്ട് ബി എന്നുള്ളൊരു നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പറുണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഏത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് യു ഇൻ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ബി എന്നുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇത് തീയറത്തിൻ്റെ എ പാർട്ടായിട്ട് സിമിലർ ആണ് എ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ കൊച്ചാണ് പറഞ്ഞത് ബി പാർട്ടിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ സെയിം പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് യു എന്നുള്ളൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു റിയൽ നമ്പർ എടുക്കുക യു അതിൽ നമ്മൾക്ക് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യുവിനെ യു ഇൻ ടു വൺ എഴുതാലോ അപ്പോൾ യു ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൽ വണ്ണിന് നമുക്ക് ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതാം എം ഫോർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് അനുസരിച്ച് വണ്ണിന് ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ബി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു വൺ ഈക്വൽ ടു യു ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ബി ഇനി അതിൽ യു ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ബിയിൽ നമുക്ക് എം ടു എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അതായത് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും യു ഇൻ ടു ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ബി എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൽ യു ഇൻ ടു ബിക്ക് നമുക്ക് ബി എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കാരണം തീയറത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് യുവും ബിയും റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് യു ഇൻ ടു ബി ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ യു ഇൻ ടു ബിനെ നമുക്ക് ബി എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ബി എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതിൽ ബി ഇൻ ടു വൺ ബൈ ബിനെ എം ഫോർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽസ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്താൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് യു ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ തീയറം പ്രൂവ് ചെയ്തു ഇനി സി പാർട്ട് തീയറത്തിൻ്റെ സി പാർട്ട് പറയുന്നത് ഈഫ് എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ദെൻ എ ഇൻ ടു സീറോ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് അതായത് ഏതൊരു റിയൽ നമ്പർ എടുത്താലും അതിൻ്റെ സീറോ എന്നായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു റിയൽ നമ്പറിനെ സീറോ എന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾക്ക് നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് എ ഇൻ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കാം എ പ്ലസ് എ ഇൻ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കാം അർബിട്രേറ്റ് ചൂസ് ചെയ്താണ് എ പ്ലസ് എ ഇൻ ടു സീറോനെ നമുക്ക് അതിൽ എന്ത് കാട്ടാം എനെ നമുക്ക് എ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് ചെയ്താലോ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് എം എം ത്രീ അല്ലേ ഏതാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് എനെ നമുക്ക് എ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എ പ്ലസ് എ ഇൻ ടു സീറോ എന്നുള്ളത് എ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എ ഇൻ ടു സീറോ എന്നാവും അതിൽ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും എ കോമൺ അല്ലേ എ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് എ ഇൻ ടു സീറോയിൽ എ കോമൺ ആണ് അപ്പോൾ പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് കിട്ടും അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ വൺ പ്ലസ് സീറോയ്ക്ക് നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും വണ്ണും സീറോ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് അപ്പോൾ എ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടി ഇനി എ ഇൻ ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് ഐഡൻറ്റി എന്ന പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ത്രീ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇൻ ടു വൺ എ
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇഫ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് ബി ഇൻ ആർ ആർ സച്ച് ദാറ്റ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പർ ആയ എ യു ഉണ്ട് ഒരു റിയൽ നമ്പർ ബി യു ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതേപോലെ എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ എന്ന് പറയാം ഇത് സിമ്പിളി എന്താണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേറ്റീവ് യൂണിവേഴ്സ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ എ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ബി ഇൻ ആറും ആണ് അപ്പം നോൺ സീറോ റിയൽ നമ്പർ ആണ് എ ബി ഒരു റിയൽ നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബി എന്നുള്ളൊരു റിയൽ നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നമുക്ക് എം ത്രീ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് വൺ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് എഴുതാം ഇനി അതിൽ വണ്ണിനെ നമുക്ക് എം ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ അനുസരിച്ച് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കിട്ടും അതിൽ വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബിയിൽ നമുക്ക് എം ടു എന്നുള്ള അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടു കിട്ടും വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കിട്ടും ഇനി എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണെന്നുള്ള തീയറത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ളത് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു വൺ ആവും ഇനി വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു വൺ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എം ത്രീ എന്നുള്ള എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് എലമെൻറ്റ് എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് വൺ ബൈ എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പം നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എ എന്ന് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത ബി പാർട്ട് തീരത്തിൻ്റെ ബി പാർട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എയ്തർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓർ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് എയും ബിയും ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എയ്തർ എ ഓർ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ രണ്ട് റിയൽ നമ്പർ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ ആവണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആവണം അത് പ്രൂഫ് ചെയ്യണ പ്രൂവ് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സീറോ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പം നമ്മൾ എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോയും ബി സീറോ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം എ സീറോ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ബി സീറോ ആവണമല്ലോ എയ്തർ എന്നല്ലേ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്പോൾ എ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ബി സീറോ ആവണം നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എ ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിനെ നമ്മൾ വൺ ബൈ എ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി അതിനകത്ത് നമ്മൾ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കിട്ടും അതിൽ വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി എം ഫോർ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് വൺ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് കിട്ടും ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് കിട്ടി ഇനി പക്ഷേ നമ്മൾ തിയറത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ത് എ ഇൻറ്റു ബി സീറോ ആണെന്ന് എ ഇൻറ്റു ബി സീറോ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് കിട്ടി വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് സീറോ നേറ്റ് അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ തിയറം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടുവിൽ സി പാർട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നോക്കിയേ എ എന്നുള്ളൊരു റിയൽ നമ്പർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തീയറത്തിൽ ഇവിടെ നോക്കിയേ അപ്പോൾ അതിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ വൺ ബൈ എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ആണെന്ന് ഇവിടെ മുന്നേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെ ഈ തീയറം പ്രൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അടുത്ത
ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച നമ്പേഴ്സിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആദ്യം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ബി ബൈ എ സച്ച് ദാറ്റ് എ കോമ ബി ബിലോങ്സ് ടു സെഡ് ആൻഡ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ഫോമിൽ ബി ബൈ എ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിച്ചു ക്യൂ എന്നുള്ള നോട്ടേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ പൈതകോറ സ്തിയർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണേ പൈതകോറ സ്തിയറം പറയണത് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ എടുക്കാം സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് അതിന് സൈഡ് വൺ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം യൂണിറ്റ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗണല് ചെക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡയഗണലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു സ്ക്വയർ എന്നാവും ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ അല്ലേ ഡയഗണൽ കാണാമെന്ന് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്കൊരു ഡയഗണൽ കിട്ടി അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി സ്ക്വയർ ഓഫ് നോ റാഷണൽ നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു എന്ന് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഡയഗണൽ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക് ടു ആണ് കിട്ടുക ടു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് റൂട്ട് ടു റാഷണൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം അറിയാം പക്ഷേ അന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഹിസ്റ്ററിൻ്റെ ടൈമിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു പണ്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു കണ്ടുപിടിച്ച പിന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പൈതകോറ സ്തിയർ അനുസരിച്ച് അവർ കണ്ടെത്തിയത് സ്ക്വയർ ഓഫ് നോർ റാഷണൽ നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെയാണ് ഈ റാഷണൽ നമ്പർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ എലമെൻസ് ഓഫ് ആർ ദാറ്റ് ആർ നോട്ട് ഇൻ ക്യൂ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ത് റാഷണൽ നമ്പർ അല്ലാത്ത ചില എലമെൻസ് കൊണ്ട് റിയൽ നമ്പറിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പൈതകോറ സ്ഥിയർ അനുസരിച്ച് സ്ക്വയർ ഓഫ് നോ റാഷണൽ നമ്പർ ക്യാൻ ബി ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ആ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ആ പ്രൂഫ് നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ എന്താ ഓട് നമ്പർ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പഠിച്ച കാര്യം തന്നെയാണ് ഒരു നമ്പർ ഈവൻ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ടു എൻ എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കണം ഒരു ഇൻഡിജർ എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എൻ എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഈവൻ ആണ് അതുപോലെ എൻ എന്നുള്ളൊരു ഇൻഡിജർ എടുത്താൽ ടു എൻ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലുള്ള എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഓട് നമ്പർ ആണ് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് തിയറം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ റാഷണൽ നമ്പർ സച്ച് ആർ സച്ച് ദാറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ക്വയർ ഓഫ് എ റാഷണൽ നമ്പർ ക്യാൻ നോട്ട് ബി ടു അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എ റാഷണൽ നമ്പർ സച്ച് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്ക്വയർ ഈസ് ടു ആ ഒരു തിയറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് എങ്ങനെ നോക്കാം ഇത് ഒരു തിയറം പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പല മെത്തേഡുകളും ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഒരു കോമൺ മെത്തേഡ് ആ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെത്തേഡ് ഓഫ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഇപ്പോൾ ഒരു തിയറം വൺ ഈക്വൽ ടു ടു സപ്പോസ് ചെയ്യാം വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു അതായത് ശരിക്കും വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 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 എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് തെറ്റാണെന്ന് പോവുക അതാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ആർ എന്നുള്ളൊരു റാഷൻ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണില്ല സച്ച് ദാറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു റാഷൻ നമ്പർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്ന് പറയാം ആദ്യം അങ്ങനെ ആർ എന്നുള്ളൊരു റാഷൻ നമ്പർ ഉണ്ട് സച്ച് ദാറ്റ് ആർ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു എന്നുള്ള അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആർ ഒരു റാഷൻ നമ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പി ബൈ ക്യൂ എന്നുള്ള ഫോമിൽ എഴുതാലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂഫ് നോക്കി സപ്പോസ് ദാറ്റ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ആർ ഇൻഡിജ് സച്ച് ദാറ്റ് പി ബൈ ക്യൂ ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ജി സി ഡി ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ അതായത് ആർ ഒരു റാഷണൽ നമ്പറാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആറിനെ നമുക്ക്
P by Q whole square equal to 2 and GCD of P and Q equal to 1. That is P Q Q Q P Q nala randi integers nung common iter elements on nulia. Apo P even anangi Q must be odd. P nung Q nung common elements ila to nde Q odd number aon nung namke nurban dan i assumption vechte. Okay. Pashin amal vade P even anangi kandur chelo. P even anangi number nung. Apo namke P equal to 2m nala formula ida lo. Even ayat orang deh. Apa? Ini amal p square equal to 2q square ni le. Ayat substitute ya 2m ni le deh. Apa? Amuk 4m square equal to 2q square ni gitu. Atau amuk q square is equal to 2m square ni gitu. Apa? Q square rum. Adah pola. Apa? Q square equal to 2m square ni gitu. Apa? Q square itu even ane. Ado orang deh. Amuk q even ane tu paraya. Pasi amal deh. Nair tu paranya. P P even ayat nu, tu untuk P ni Q ni common elements ni lah tu untuk Q odd awanam. Pasi berada nama ke P even ane gil Q even ane ni gitu. Ada contradiction ane. Okay, P odd ane even ane. Anggennya eksis je lalu. Odd even ayat rancu, orang number odd um even ane resa meh ta awula. Ado untuk nama ke berada contradiction ane beri. Apa nama ke proof ayat ni? There does not exist a rational number R such that R square equal to two.